பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா சென்ட்ரல் இந்த எபிசோடில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் அதிகப்படியான ரிஸ்க் எடுத்து அதில் வெற்றி அடைஞ்சது யார் அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பேச போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் இந்த ரெண்டு வாரத்தில் முடிய போது ஈரண்டு சம்பரியா சினிமா சென்டரில் சில வீடியோக்களை நம்ம பதிவு பண்ண போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அல்டிமேட் ரிஸ்க்கும் எடுத்து அல்டிமேட் சக்ஸஸையும் அடைஞ்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்முடைய அல்டிமேட் ஸ்டார் அஜித்குமார் அவர்கள் தான் ஏன் இப்படி அல்டிமேட் ரிஸ்க் எடுத்தார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷனாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய முதல் படம் இந்த வருஷத்தில் ஆரம்பத்தில் பொங்கல் அன்னைக்கு வந்த படம் விஸ்வாசம் அந்த படத்தினுடைய ரிஸ்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா படத்தினுடைய டைரக்டர் யாருன்னு பாருங்க சிறுத்தை சிவா அவர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்த படம் விவேகம் பெருசா போல இத்தனைக்கும் வந்து மாபெரும் உழைப்பில் வந்த படம் விவேகம் ஆனாலும் அஜித் அவர்கள் வந்து திருப்பியும் சிவா மேல நம்பிக்கை வச்சு விஸ்வாஸ் என்ற படத்தை தொடங்குறார் அதுவும் அதே பேனருக்கு திருப்பி எடுக்கிறாரு அதுல வந்து நம்ம பாராட்டப்பட வேண்டியது அந்த தயாரிப்பாளர் இருந்தான் சத்யதூர் தியாகராஜன் அவர்களும் இந்த டீம் மேல திருப்பி நம்பிக்கை வச்சு இன்னொரு படம் கொடுக்குறாங்க இது சினிமாவில் சாத்தியமே இல்லைங்க ஏன்னா ஒரு படம் வந்து ஒரு டைரக்டரோட சேர்ந்து பண்ணும்போது ஓடல அப்படின்னு சொன்னா அந்த நடிகரோ அந்த ப்ரொடியூசரோ திருப்பி அந்த இயக்குநரோட உடனே படம் பண்ண மாட்டாங்க மேபி ஒன் ஆர் டூ படம் கழிச்சு அவர் வெற்றி கொடுத்தாரு தான் படம் பண்ணுவாங்க ஆனா நம்முடைய அல்டிமேட் ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா அஜித் அவர்கள் அவர் பேரில் சிவா பேரை நம்பிக்கை வச்சு திருப்பி ஒரு படம் நம்ம எடுப்போம் அந்த படம் மூலமாக வெற்றி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரிஸ்க் எடுத்து அந்த படத்தை எடுக்கிறாரு அந்த விஸ்வாசம் என்ற படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையுது இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக அஜித்குமார் அவர்களுக்கு பாராட்டணும் அந்த டீம் இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியே இந்த பொங்கலுக்கு கொடுத்தது அதோட சேர்த்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு பாருங்க அந்த பொங்கலுக்கு மிகப்பெரிய படமாக ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அடிப்பில் வந்து பேட்ட வருது அதுவும் சன் பிக்சர் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமான மார்க்கெட்டிங்கோட வருது அதுக்கு எதிர இந்த படத்தை பொங்கல் அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ரஜினி அவர்களுடைய படத்தை விட மிகப்பெரிய லெவலில் கலெக்ஷன் பண்ணுது இன்ஃபேக்ட் தமிழ்நாடு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி நாற்பது கோடி லெவலில் கலெக்ட் பண்ணுது ஷேராக பார்த்தீங்கன்னா எழுபது கோடி தாண்டி கலெக்ட் பண்ணுது இது வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுது அவ்வளோ பெரிய ஷேர் இந்த படம் கலெக்ட் பண்ணுது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாட்கள் தொடர்ந்து மிகப்பெரிய வரவேற்பை விஸ்வாசம் படம் பெற்றுச்சு ஸோ இந்த அளவு ஒரு சக்ஸஸ் அந்த படம் வந்ததுன்னா அதுக்கு அஜித் அவர்கள் எடுத்த மிகப்பெரிய ரிஸ்க் தான் சொல்வேன் ஒரு இயக்குனர் ரிஸ்க்கும் சரி பொங்கல் அன்னைக்கு ரஜினி அவர்கள் படத்துக்கு எதிராக போட்டி அவர் நினைச்ச இந்த ரெண்டு ரிஸ்க்கும் சரி அதோட முக்கியமான ஒரு ரிஸ்க் என்ன சொல்லுவனா அந்த படத்தில் அவர் ஏற்றுக்கொண்ட ரோல் என்னன்னு பாருங்க இது ஒரு டிப்பிக்கல் கமர்ஷியல் படம் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்டை அதாவது ஃபேமிலி வேல்யூஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு படம் அதாவது ஒரு மெச்சூரான ஒரு ரோல் ஒரு பதினஞ்சு வயது பொண்ணுக்கு அப்பாவாக அந்த படத்தில் நடிக்கிறாரு அந்த படம் ஒரு என்டர்டெய்னிங்காகவும் இருந்தது அட் த சேம் டைம் நம்மளை எல்லாம் நெகிழ் வச்சுது ஸோ ஒரு பர்ஃபார்மராகவும் ஒரு என்டர்டெய்னராகவும் அந்த படத்தில் வந்து அஜித் அவர்கள் மிகப்பெருசாக ஸ்கோர் பண்ணி ஒரு மாபெரும் வெற்றியை அந்த படத்தில் இயர் பிகினிங்லேயே நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுத்தார் ஸோ ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸையும் இயர் பிகினிங்லேயே நம்மளுக்கு கொடுத்தது அஜித் அவர்கள் விஸ்வாச படத்தினுடைய மாபெரும் வெற்றிக்கு பிறகு அவர் அடுத்து எடுக்கிற ரிஸ்க் பாருங்க அவர் வந்து பிங்க் படத்தினுடைய ரீமேக் எடுக்கிறாரு எல்லாருமே ஷாக் ஆகிறாங்க ஏன்னா பிங்க் படத்தினுடைய கதாநாயகனா ஹிந்தியில் நடித்தது யார் பார்த்தீங்கன்னா அது அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தைந்து வயதுல ஒரு ஹீரோ நடித்த ஒரு கேரக்டரில் அஜித் அவர்கள் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து இந்த கதை தமிழுக்கு சொல்லப்பட வேண்டும் ஏன்னா நம்ம பெண்களுடைய மேன்மையை பற்றி அதாவது பெண்கள் வந்து அந்த ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெண்களுடைய உணர்ச்சிக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் பெண்கள் வந்து நோன் சொன்னால் நோன் அப்படின்ற ஒரு மதிக்கணும் ஸோ பெண்களை வந்து மதிக்கிற மாதிரியான ஒரு படம் அதனால தான் வந்து அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் அவர்களுக்கு இப்போ சமீபத்தில் த பெஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஃபார் சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபிலிம் அப்படின்னு பிகன் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க நேர்கொண்ட பார்வையில் அஜித் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீரியஸாக ஒரு இன்டென்ஸான ரோல் அந்த மாதிரி கேரக்டர் வந்து ஒரு வெகுஜன ஹீரோ எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு நிஷ் படமாக இருக்கும் ஒரு ஏ சென்ட்ரு படமாக இருக்கும் அப்படின்ற பயம் இருக்கும் ஆனால் அந்த பயம் எதுவுமே இல்லாமல் அஜித் அவர்கள் ரொம்ப துணிஞ்சு அந்த கேரக்டர் நடித்தார் அதோட அந்த படத்தில் ஒரு ப்ளஸ் ஃபேக்டர் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் மட
இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பவன் கல்யாண் அவர்கள் வந்து தெலுங்கில் பிங்க் படத்தை ரீமேக் பண்ணுறாருன்னா அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அஜித்குமார் அவர்கள் நேர்கொண்ட பாறை மூலமாக அந்த படத்தை ரீமேக் பண்ண தான் அதனால தான் இன்னைக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்கான படத்தை எடுத்ததுக்காக தான் அஜித்குமார் அவர்கள் திரும்பியும் ஒரு படம் வலிமை என்ற படத்தை வந்து போனி கப்பர் அவர்கள் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் மிகப்பெரிய ரிஸ்க்கும் எடுத்து அதில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அஜித்குமார் அவர்கள் தான் அஜித் அவர்களுடைய படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்தில் ஒரு படம் தான் வரும் ஆனால் அதை பிரேக் பண்ணி ரெண்டு கான்ட்ராஸ்டிங் படங்கள் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு வந்து குடும்பம் குடும்பமாக வந்து கொண்டாடப்படும் விசுவாசம் அவ்வளோ மாபெரும் வெற்றி அடைஞ்சது மொத்த ட்ரேடும் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியானாங்க தியேட்டர் ஓனரும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் எல்லாருமே கொண்டாடின ஒரு படமாக விசுவாசம் படம் அமைஞ்சது அதுக்கு பிறகு ஒரு சோசியலி ரெஸ்பான்சிபிள் படமாக ஆகஸ்ட் மாதம் வந்து நேர்கொண்ட பார்வை கொண்டு வராரு அது மூலமாக ஒரு முக்கியமான தீமை மக்களுக்கு கொண்டு வராரு அஜித் அவர்கள் இப்படி ரெண்டு கான்ட்ராஸ்டிங்கான ரிஸ்கான படம் எடுத்து அந்த ரெண்டுத்திலேயே மாபெரும் வெற்றி அடைஞ்சு இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அல்டிமேட் ரிஸ்க் எடுத்து அதில் அல்டிமேட் சக்சஸ் அடைஞ்ச அஜித் குமார் அவர்களுக்கு நம்முடைய சல்யூட்டை கண்டிப்பாக தெரிவிக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தமிழ் சினிமாவுடைய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வந்து ரெண்டாயிரம் கோடியை தாண்டும் அப்படின்றது தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற ட்ரேட் அனலிஸ்டுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இதில் பாருங்க ரெண்டு படம் அஜித் குமார் அவர்கள் படம் வெளிவந்திருக்கு அந்த ரெண்டு படனுடைய கிராஸ் கலெக்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூறு கோடி தாண்டி இந்த ரெண்டு படங்களும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அப்படின்னா 10% பெர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது தமிழ் சினிமா டோட்டலாக ரெண்டாயிரம் கோடி கிராஸ் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்குன்னா அதில் பத்து பெர்சன்ட் வசூலை வந்து அஜித்குமார் அவர்கள் தன்னுடைய ரெண்டு படம் மூலமாக தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த ரெண்டு படங்களுடைய வெற்றிகள் மூலமாக அஜித் அவர்களோட ரசிகளும் சரி ஆடியன்ஸும் சரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அஜித் அவர்கள் வந்து மினிமமாக ரெண்டு படமாக ஒரு ஒரு வருஷமும் கொடுக்கணும் எதிர்பார்க்குறாங்க ஏன்னா அவருக்கு இருக்கிற மாபெரும் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறதுனா அவருடைய படங்கள் தொடர்ந்து வெளிவரணும் வருஷத்தில் ரெண்டு படமாக வரணும் அது மூலமாக மக்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணணும் செலிப்ரேட் பண்ணணும் தான் அஜித் அவர்கள் கண்டிப்பாக இனிமே வர காலத்தில் இருபதுல இருந்து